各位网友，大家好，欢迎来到包民说。这期话题是余波未平，麦卡锡又要引发不测的局面，大量的在台美企制定逃离计划。根据台湾美国商会最近发布的消息，大量在台湾地区的美国企业正在制定应急计划。万一中国和美国因为台湾问题开战，他们要有所准备。显然呢，美国政界在台湾问题上的倒行逆施，已经引发越来越严重的后果了。我们先来说一下这个所谓的台湾美国商会。台湾的经济在很大程度上呢是受美国和日本控制的。台湾最有价值的企业台积电有 70% 的股份是美国资本控制的，所以有大量的美国企业在台湾地区设立有分支机构，不但从事进出口的业务，也对美国的对台政策有重大的影响。在很大程度上，台湾美国商会是在帮美国商务部做事根据国外资料显示呢，这个台湾美国商会目前大约有437家企业会员。商会每年不仅仅是组织商人的联谊，还要出版为数不少的研究报告。上个世纪70年代末，美国在宣布同中国正式建立外交关系之后呢，美国国会立即出台了《台湾关系法》，而美国商会在其中发挥了不小的作用。所以，台湾美国商会对在台美企提出撤资警告是需要认真对待的。按照台湾美国商会提供的调查结果呢，大概有 47% 的受访者已经在考虑在台湾的业务是不是还能够长期干下去。其中有一些企业已经修改了业务连续性计划，主要原因是在台的美企非常担心两岸的局势，也担心中国与美国的关系越来越紧张。按照中美三个联合公报呢，中国和美国对于台湾的地位是不存在争议的。台湾是中国领土的一部分，中国有权动用任何手段，包括使用武力维护祖国的统一。美国的立场是不支持台湾独立，但是反对大陆动用武力。虽然双方的立场不一样，但是在相当长的一段时间里面，都能够保持一个相安无事的平衡。这个基本稳定的局面，到美国开始在实质上支持台独势力的时候被打破。美国对台海稳定的破坏活动呢，在2022年的8月达到了顶峰。美国第三号政治人物、众议院的议长佩洛西窜访台湾，不但迫使中国人民解放军在台湾周边举行大规模的演训，也导致了相当多的在台美企的业务发生中断。按照媒体的说法，在台湾的外商不会等到战争打响了再来想办法。在2022年11月到12月，台湾美国商会对成员做了调查，有大约三分之一的受访企业表示。佩鲁西的参访导致自己的业务中断，这比2022年上半年要高出16个百分点。对于台湾前景比较担心的美资企业，主要是那些拥有固定资产而且没有办法搬走的公司，比如说有一些风能企业在台湾设立了风力发电机。如果大陆被迫用武力方式来解决台湾问题，那么战后这些发电设施是不是会被大陆没收呢？这是他们非常担心的问题。另外啊。他们也很担心中国大陆用法律的手段来制裁或者是处罚自己。在接受采访的美国企业中，有 28% 的人打算调整自己的供应链，有 18% 的人打算去台湾以外的地方进行业务的拓展，有 6% 的人决定把企业搬走，不再在台湾做生意了。另外还有 12% 的人呢，打算观望一下。还有一个问题是，有不少在台湾的美国企业。是跨海峡经营的，在台湾、在大陆都有生意。如果大陆被迫动用武力解决台湾问题，而美国为此对中国进行制裁，那么这些企业的处境将会非常的难堪。所以啊，这些企业已经在制定预案，万一美国发起对华制裁，就停止在中国大陆的业务，受到的损失呢，那就只能自己承担了。到底是谁在破坏这些美资企业的生存环境？中国大陆在讨论武力统一的时候，并没有把在台湾的美国企业当做出气泄愤的对象。虽然其中有些企业可能与受制裁的美国政客有一定的关系，但是追求统一的本意是为了给海峡两岸带来更加幸福而光明的生活，而不是为了收割或者是掠夺台湾的经济。相反，在战争结束以后，我们还要尽最大的力量，尽快的恢复台湾地区的正常的。经济运行，所以啊，美资企业是完全不需要担心中国大陆会针对他们，反倒是美国政客在一次又一次的破坏这些企业的经营环境。
，反华分子麦卡锡顽固地表示，自己一定要在某个时候窜访台湾，这完全是不把美资企业的利益放在眼里。如果把这些企业都撤回美国本土，那么相应的工作岗位和税收也就回到了美国。至于台湾经济会因此而遭受什么样的冲击，美国的政客们是根本不会放在心上的。好，这句话题我们就说到这里。